Hello, students. Okay, so this is um, activity number eight uh, from English, right? And today we are going to do pages, wait, pages 10 and pages 11 from the student's book, okay? Vamos a hacer la página 10 y 11. That is lesson three and lesson four. Acá dice la, la lección. Lesson three and lesson four, okay? Right. Como siempre, yo les, se les pego todo en un archivo de Word para que ustedes me lo puedan completar, ¿ok? So, first exercise. Esperen que estoy muy grande yo aquí. First exercise, you have to listen to this conversation between Tim and Lily and read, ¿ok? That's it. Tienen que leer y escuchar esta conversación entre Tim y Lily que están hablando de su free time in, at the school library. Están hablando de su tiempo libre en la... En la biblioteca de la escuela, ¿ok? Then you have to read again and tick Lily's free time activities, ¿ok? Tienen que leer otra vez y hacer un tick en las actividades de, de su tiempo libre de Lily, solo de Lily, ¿ok? Como acá, bueno, se nos complica a veces hacer el, el clic. Yo siempre les pongo acá el cuadradito, ¿ok? Acá pueden poner yes or no. Si saben insertar un clic, genial. Pueden poner una cruz, pueden pintarlo, whatever. Pintan acá con el cosito, right? For example, right? Okay, that's it. Pueden hacer como quieran. And then it says grammar, right? Gramática. Tenemos que ver. Como esto ya lo vieron, no hay nada nuevo, pero como lo vimos hace un montón, tenemos que repasarlo. ¿Cómo se hacen las preguntas? Para, ¿Cómo se te pregunto yo a ti en presente? Okay? So, for example, este lo vamos a hacer juntas. Dice, siempre usamos un auxiliar que era el do. Do you play video games in your free time? Yes, I do. Or no, I don't. Okay? No, I don't. Así era. Do you? Y si era que sí, yes, I do. Si era que no, no, I don't. Y ahí hay dos que tienen que completar ustedes. Not the you books in your free time? Sí, sí. Yes, I do. No, no, I don't, ¿ok? Les dejé el cuadrito acá. Then, you have another listening. Después tienen otro listening que tienen que hacer un círculo. Yes, I do, or no, I don't. ¿Cómo se complica? Yo les pongo acá para, acá para que completen. Yes, I do, or no, I don't, ¿ok? Tienen que escuchar a Mr. Green, free time activities. ¿Ok? Después, el punto número 2 y 3, que es este punto número 2 y 3, en este punto número 2 y 3 es para hacerlo oral entre compañeros, pero bueno, no podemos, y este es para hacer oraciones entre todos. But since we cannot do it, como no podemos hacerlo, les escribí algunas preguntas que me tienen que contestar ustedes con yes I do or no I don't. Try to practice it orally, traten de practicarlo oralmente, ¿ok? Y después me tienen que escribir dos cosas que hacen los fines de semana y dos cosas que no. Empiezan I, por ejemplo, I read at the weekend. I listen to music at the weekend. I don't, mm, I don't do exercise. I don't ride my bike. I don't sleep much. No, no duermo mucho. <laughs> bueno, dos cosas que hacen y dos cosas que no hacen. Okay, that's it. You have to do these two activities. Acuérdense que tienen dos listenings, el listening 9 y el 10, que yo se los pongo en la plataforma, ¿ok? Por favor, si hay algún error, avísenme. ¿Ok? Ok, thank you. I hope you have a great week. Otra vez les, les digo, eh, les pido perdón por subir las cosas el fin de semana, pero es el único momento que tengo para hacer estos videos. Right? So, thank you, and I hope I see you soon. Bye-bye.